días niños, hoy día vamos a ver el curso de lenguaje y ahí vamos a aprender lo que es nuestro tema de hoy, que es la sílaba tónica y la sílaba átona. Vamos a recordar que la sílaba eh, pues se, se separa porque eh, está formada por una consonante y una vocal. ¿Cómo separamos las palabras? pronunciamos estas palabras. La sílaba se pronuncia en un solo golpe de voz y pueden estar formadas por una o más letras. Y yo voy a empezar a identificar la separación de las sílabas cuando voy a utilizar mis palmadas. Por ejemplo, sol. Sol solamente tiene un golpe de voz. Mesa. Mesa. Tiene dos golpes de voz. Tetera. Tetera. Tiene tres golpes de voz. De esa manera nosotros identificamos y vamos a separar las palabras en sílabas. Ahora tenemos aquí los ejemplos. A, C, O. Le hemos separado A, C, O. Tiene, tiene tres sílabas. Pa, is. Pa, is. Tiene dos sílabas. Maestro. Tiene tres sílabas. Zapatilla tiene cuatro sílabas. Pez, el pez tiene una sílaba porque se pronuncia todo junto. Escritor tiene tres sílabas, una, dos y tres. Escritor. Las sílabas, según la fuerza de voz, pueden ser sílabas átonas y sílabas tónicas. Las sílabas tónicas son las que se pronuncian con mayor intensidad y con mayor extensión. Y las átonas se pronuncian con menor intensidad y con menor extensión. Por ejemplo, amistad. Aquí las sílabas átonas es la vocal A y mis. A, mis. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En tab. Amistad. Tab, por lo tanto, tab es la sílaba tónica porque tiene la mayor fuerza de voz y a y mis son, ton, son átonas porque pues son más suaves, se pronuncian de manera más suaves. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Bocadillo, lo he separado en sílabas. Bocadillo, tiene cuatro sílabas y yo voy a identificar. Bocadillo. Mi sílaba di, pues es mi sílaba tónica porque es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y las siguientes sílabas, boca y yo, pues son sílabas átonas porque son más suaves. Tienen una fuerza de voz mucho más tenue que la sílaba tónica. Separa, vamos a ver los ejercicios, dice, separa en sílabas las siguientes palabras, luego encierra la sílaba tónica con rojo y las sílabas átonas con azul. Voy a ver las palabras, dice camión, camión, camión. Cuando ya está aquí el acento, inmediatamente yo ya sé que esta sílaba pues es la sílaba tónica. La que lleva el acento es la sílaba tónica y la que nos lleva es la sílaba átona. Por lo tanto, mio va de color rojo y ka va a ir de color azul. Pequeño, pequeño, tiene tres. Ahí va, pequeño. Muy bien. ¿Cuál será mi sílaba tónica? ¿Cómo yo hablo? Pequeño, pequeño, o digo pequeño, como digo? Pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, la que es la sílaba tónica y pe y ño, pues son las átonas, las que son más suaves. Camisa, camisa, ¿está? Tengo tres. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Camisa. ¿Verdad? En la mi. Por lo tanto, mi va a ser la sílaba tónica y la sílaba ka y sa, pues van a ser las sílabas átonas, las que tienen la menor fuerza de voz. Plato. 
plato. Dos. Aquí está. ¿Cómo? ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Plato. En la pla, ¿verdad? Por lo tanto, pla va a ser la sílaba tónica y to, pues va a ser la sílaba átona. Ahora dice, separa en sílabas las siguientes palabras, luego encierra la sílaba tónica con rojo y las sílabas átonas con azul. Voy a resolver de igual forma que el ejercicio anterior. Y tengo las palabras, vuela, hue, la, hue, la. Entonces, bue va a ser la sílaba tónica y la, la sílaba átona. Pantalones. ¿Está? Pantalones. Lo va a ser mi sílaba tónica y pan, ta, ines van a ser átona. Computadora. Voy a separarlo. Computado. Ya. La do va a ser la sílaba tónica. Y con pu, ta, ra, van a ser las sílabas átonas. Perfecto. Tres. Ahora digo, perfecto. La sílaba fake, pues va a ser la átona. Y per y to van a ser las, eh, perdón, fake va a ser la sílaba tónica, porque es la mayor fuerza de voz. Y per y to va a ser la sílaba átona. Tenemos casualidad. Aquí está. Casualidad. ¿Verdad? La li, mi sílaba tónica. Y casualidad. Van a ser átonas. De dos. De dos. Sílaba tónica. De dos. Sílaba átona. Corona. Corona. Claro. Sílaba tónica y la co y la ra van a ser las sílabas átonas. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, separa, los, separa las siguientes palabras en sílabas y colorea la sílaba tónica. Utiliza las palmadas para separar. Democracia. Democracia. ¿Cuántas tiene? Tiene cuatro. Democracia. Si ha, hay colorado la sílaba cra. Participación. Participación. ¿Cuántas tiene? Tiene cinco. Aquí ya identificamos inmediatamente la sílaba tónica porque pues ya sabemos que se encuentra eh, en el acento, ¿verdad? Aquí ya está el acento. Justicia. Justicia. Tiene... Tiene tres. ¿Dónde está la mayor fuerza? Justicia en la ti. Por eso es que he colorado la ti. Cultura. Cultura. Tiene tres. Por lo tanto, yo voy a separar la... Eh, voy a pintar la sílaba tónica, que en este caso es la tú, porque es cultura. Compromiso. Compromiso. ¿Cuántas tiene? Tiene cuatro, ¿verdad? Compromiso. La sílaba mi, pues es la sílaba tónica y es la que voy a pintar. Libertad. Libertad. ¿Cuántas tiene? Tiene tres. Libertad. En la sílaba ta, es la que yo voy a pintar porque ahí tiene la mayor fuerza de voz. Tolerancia. Tolerancia. ¿Cuántas tiene? ¿Verdad? Tiene cuatro. ¿Cómo digo? Tolerancia. En la ara, entonces es la sílaba que yo voy a colorear. Muy bien, pequeño. Esa ha sido nuestra clase de hoy, identificando la sílaba átona y la sílaba tónica. Recordando pues que la sílaba átona es la que lleva la mayor fuerza de voz en las palabras. Nos vemos, corazón. Cuídate.